Cześć! Witam Was serdecznie z najszerszego kadru, jaki jestem w stanie złapać w tym studio. Kiedy oglądacie te filmy, zawsze mówicie, że mój pokój jest taki duży, duży, a kiedy przyjeżdżacie na szkolenie, otwieracie tylko te drzwi, mówicie, kurczę, że ale tu mało miejsca. No właśnie, wszystko zasługa obiektywu szerokokątnego, na którym nagrywam filmy, bo też często to pytacie, to od razu odpowiadam. Obiektyw szerokokątny w telefonie komórkowym. Galaxy S10 mnie akurat kręci, więc widzicie moje nóżki a kadr mamy odcięty gdzieś tutaj nad moją głową. Ale chciałem Wam pokazać ten pokój z takiego kadru z racji, że dzisiaj mamy wyjątkowy sprzęt na statywach i jeszcze pod sprzętem są wyjątkowe statywy. I właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Podpowiem Wam wady i zalety tych statywów, a przede wszystkim opiszę Wam je, opowiem o możliwych rozszerzeniach, bo tych dodatków jest do tych statywów bardzo, bardzo dużo. No i przedstawię Wam moją opinię po 10 latach użytkowania statywu firmy Koenig Mayer Spider. Dokładnie model Spider Pro i Spider Baby, którego nabyłem co prawda 3 lata temu, ale poza tym, że jest krótszy i ma jedno ramię, to za wiele go nie różni. Zapraszam serdecznie, Ty oglądasz serię testów i porównań na kanale Akademii Keyboardu Keyboardway. Ja nazywam się Jerzy Stróżycki i zaczynajmy! Słuchajcie, na początek zaczniemy od większego brata, ale tylko dlatego, że ogranicza mnie tutaj miejsce i chciałem zrobić taki sam kadr, jak był przed chwileczką. To jest statyw, jak widzicie, w zielonym opakowaniu. Jest to opakowanie firmowe i to jest pierwszy z dodatków, jaki będę Wam do tego statywu mocno rekomendował. Z racji takiej, że statyw jest cały aluminiowy, nie jest taki mega ciężki, da się go unieść jedną ręką. Bardzo fajnie transportuje go się na ramieniu, w taki sposób. Na przykład można go przytulić do siebie, tutaj ręką złapać i śmiało iść na imprezę. Nawet za bardzo z tyłu nie zachodzi, eee, więc jest to dość wygodne w transporcie. W drugą rękę można wziąć nawet drugiego spidera, czy powiesić sobie na ramię, czy wziąć go w rękę. Torbę Wam mocno, mocno rekomenduję. Z racji takiej, że często piszecie, że statyw po 5 czy po 10 latach wygląda strasznie. No powiem Wam szczerze, 8-letniego spidera srebrnego sprzedałem, e, który używałem również z Tyrosem 4 przez 8 lat. I miał kilka obić, takich naprawdę obić, gdzie przyfasoliłem gdzieś z reguły tutaj w tym pokoju wąskim, wchodząc, wychodząc. A użytkując go na sali z pokrowcem, dbając o sprzęt, było, był prawie jak nowy. Dobra, słuchajcie, propos rozpakowania tego statywu i montażu, zajmuje to dosłownie kilka, kilkanaście chwil. Spójrzcie sobie, to jest bardzo, bardzo proste. Wyciągamy go z naszego firmowego opakowania. To jest oczywiście oryginalne akcesorium do naszego Spidera. Statyw. Rzucimy to tam. Statyw śmialutko, spójrzcie sobie. Wygląda w taki sposób. I teraz tak, pro montażu. Ja mam takie, taką złotą zasadę. Opieram sobie go tutaj na, na nodze. Jedno ramię, jedna noga, druga noga. Potem łapię go za dół, opieram u siebie. Jedna noga, druga noga. Cyk i stawiamy sobie go tak. Bez problemu. Każdy ma jakieś inne metody. To jest moja. Jeśli chodzi o demontaż, to podnoszę go do góry, opieram o siebie w odwrotnej kolejności. Jedna noga tutaj, już łapię za nogę teraz. Spójrzcie, ona się trzyma. Cyk. I można iść po imprezie do domu. Dobra, rozłożymy ten statyw i przyniesiemy młodszego brata. Spójrzcie sobie, jak to się wszystko szybko robi. Teraz tak, tutaj są ramiona Spider Pro. Posiada dwa ramiona. Pierwsze dolne, które są proste i drugie górne, które są delikatnie pod kątem. Z racji takiej, żebyście mieli ergonomię gry, drugi klawisz możecie mieć pod kątem. Nie każdy to lubi. Ja w szczególności za tym nie przepadam. Wolałbym mieć dwa klawisze po tak samo równo, bez tego kąta. No ale yy, nie można mieć wszystkiego. Z drugiej strony można sobie dokupić opcjonalnie ramienie, ramię, w sumie taki yy, cały pająk, czy prostych, czy e, tych kątowych, jak się Wam coś uszkodzi, zepsuje, czy możecie po prostu wymienić sobie, dokupić, czy dołożyć trzecie ramię. Również tutaj wejdzie, również się zmieści, ale to dla hardkorów. Na trzeci klawisz mam fajny pomysł na dokładkę, o tym będzie za chwileczkę. Więc odkręcamy sobie śrubkę, kładziemy ramiona. Ramiona, słuchajcie, mają regulację, w bardzo fajny sposób się regulują. Podnosimy tylko ramiona do góry, ciągniemy ramiona w dół czy w górę i one się ustawiają. Blokujemy, opieramy je i one się blokują. I słuchajcie, teraz bardzo ważna rzecz, dla którą wielu ludzi pisze, że ten spider to mega bullshit i, i wszystkim się zużywa. No wszystkim nie, ale co najmniej połowie zużywa się taka centralna śrubka, która jest tutaj. 
Słuchajcie, tą śrubkę to wystarczy dokręcić półtora obrotu. Spójrzcie dlaczego. Ramiona sobie wyciągamy w bardzo szybki sposób. Ta śrubka jest teraz luźna, nie dokręcona. Ja opieram się o ramienia i on nie upadnie. A wy tą śrubę dociągacie z całej siły. To jest tak zrobiona konstrukcja, że tutaj, jak już jest nacisk na ramiona, to, to jest praktycznie zblokowane. Dla bezpieczeństwa wystarczy delikatnie półtora obrotu z delikatnym naprawdę oporem skontrować i uwierzcie mi, ta śrubka 10 lat będzie żyła i nic się z nią nie stanie. Nie dociągacie na siłę, to nie jest kamieniołom, troszeczkę jak z kobietą, delikatniej, a przebieg długi będzie. What did you say? Więc dokręcajcie i nie urywajcie. No, ja tutaj ramię, co prawda drugie mam zdemontowane, bo używam Spidera i Baby Spidera razem, o tym było, o tym będzie za chwilę. Natomiast jak macie drugie ramię, no to ten ruch tego pierwszego ramienia jest ograniczony przez to drugie ramię. Dodatkowo jak sobie je składacie, no to jedno ramię sobie wchodzi tutaj w obudowę, chowa się i drugie ramię również się składa w obudowę. Cały statyw tworzy jedność do transportu i bardzo fajnie się to potem z powrotem wyciąga. Drugiego ramienia nie wkładałem, bo szkoda zachodu, ale za chwilę Wam pokażę w jaki sposób można to, to zrobić. Dobra, to mamy jednego spidera. Słuchajcie, cały, e, cały spider, żeby Wam jeszcze tutaj pokazać sprawę, cały spider jest wykonany praktycznie z aluminium i teraz e, zarzutów było kilka, że tam gdzieś się nogi odkręcają, słuchajcie, ja nie miałem takiego problemu, te nogi są delikatnie poprzykręcane, tam jest taki oporowy imbus plus plasticzek, tego też nie można z całej siły wykręcać, no z drugiej strony naprawdę przy codziennym użytkowaniu ja nie miałem takich problemów. Jednak jakby coś, cokolwiek Wam się zdarzyło, piszecie do producenta i znam takie przypadki, że wysyłają pojedynczą część, pojedynczą śrubkę. Naprawdę nie było z tym problemów. Statyw jest aluminiowy, więc polecam naprawdę go transportować w, ocho w ochronie, w, w pokrowcu. Cały lakier jest tutaj bardzo fajnie, taki, no to aluminium jest takie szczotkowane, rewelacyjnie to wygląda. Zdecydowanie prezentuje się na scenie zawodowo. Słuchajcie, to jest statyw Spider Pro, przyniesiemy teraz Baby i wchodzicie sobie na salę z drugim malutkim teraz spiderkiem, który spokojnie podnosicie jedną ręką, można nawet troszeczkę poćwiczyć. Statyw lżejszy bodajże o 2-3 kg od wersji dużej. Oryginalny pokrowiec również też na niego mam. Tak samo, słuchajcie, tego nawet nie trzeba podpierać nogą. Można go trzymać po prostu w dłoni bardzo szybko się rozstawia i stoi. Proszę bardzo. To jest Spider Baby. Jak widzicie jest dużo niższy niż Spider Pro. Ma w zestawie tylko jedne ramiona. Ramiona, które są na wprost i pozwala Wam ustawić spokojnie instrument na satysfakcjonującej, satysfakcjonującej wysokości. Jeśli jesteście, nie wiem, 2 metry wzrostu, to polecam może Spidera Pro, wtedy ten klawisz będzie można postawić jeszcze wyżej. Ale na moje potrzeby mam 1,70 m, to ten instrument w najwyższym położeniu jest aż za wysoko, więc takich potrzeb nie ma. U mnie ten Baby Spider służy tak naprawdę tylko jako dostawka do laptopa, o czym za chwilę. I jeśli gram jako One Man Show, czyli wykorzystuję klawisze i konsolę, to stawiam sobie na nim konsolę dj tak jak to było widać na wstępie. To są statywy bliźniacze, montaż, demontaż, identyczny, zastosowanie materiałów jest identyczne, jakość jest identyczna. Tutaj warto wspomnieć o kolorach tych statywów. Spidera Baby kupicie w wersji srebrnej albo czarnej, natomiast Spidera Pro kupicie czarnego, srebrnego i też nowość od tam 2-3 lat w wersji czerwonej. Tutaj chyba ukłon w stronę tych instrumentów, co mają czerwony lakier. Wszędzie wiecie jaka to marka, więc tutaj producent się postarał, też wygląda to bardzo dobrze, wręcz rewelacyjnie. Statywy przede wszystkim prezentują się bardzo, bardzo ładnie na scenie, słuchajcie. To nie są produkty za 100-200 zł. I teraz propos ceny. Spider Pro aktualnie kosztuje minimum 1000, 1050, 1100 zł, zależnie od kursu euro. Jak wiecie, euro cały czas idzie do góry i te wszystkie ceny za sprzęt tak drożeją. Bo też piszecie, dlaczego sprzęt tak drożeje. No słuchajcie, no euro idzie do góry. Kurs walut jest jaki jest, inflacja jest jaka jest, wszystko jest coraz, coraz droższe. Baby Spider tam gdzieś koło 700-800 zł można sobie nabyć. I teraz e, zarzucacie, że cena jest bardzo, bardzo wysoka. 
Można się z tym zgodzić, można się z tym nie zgodzić. Ja jestem raczej w tych ludziach, którzy lubią sobie zapłacić konkretnie za coś, co będzie wieczne, albo chociaż trwało i działało spore lata. Dodatkowo, co będzie bardzo fajne i będzie się bardzo ładnie prezentowało. Ja jestem tutaj taki bezkompromisowy w tej kwestii, więc tutaj prezencja numer jeden jakoś na drugim miejscu i powiem Wam tak. Statyw, który kosztuje 1100 zł, zwraca Wam się nie w niecałą imprezę, do północy, do oczepin, czy tam po oczepinach już Wam się zwrócił, a służył mi przez 8 lat w wersji srebrnej. Teraz mam czarnucha 3 czy 4 lata i jest praktycznie jak nowy, żadnych śladów zużycia nie ma. Eee, więc yy, no cóż, kupujecie klawisze po 20 tysięcy, myślę, że na staty w 1000 zł w portfel Wam nie zaglądam, ale w mojej opinii można wydać. Kolejna kwestia jest taka, że yy, Spider Pro nie jest idealny. Tutaj pamiętaliście, pisaliście o tych odkręcających się uchwytach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jedna rzecz, która też mnie irytuje, to jest fabryczne, fabryczne mocowanie do mikrofonu. Tutaj w fabrycznej wersji wystaje taka śrubka i ta śrubka jest plastikowa. Dokręcając, dokręcając mikrofon, nie dokręcajcie go za mocno, to po dwóch, trzech latach albo czterech będzie jeszcze sobie działała. Natomiast jak będziecie dokręcać ramię mikrofonowe bardzo, bardzo mocno, to ta śrubka się zużyje i po roku, po dwóch po prostu pęknie, będzie do wyrzucenia. Ale producent przemyślał tą kwestię i do Spidera jako akcesorium dodatkowe możemy kupić specjalną płytkę metalową ze wzmocnieniem i śrubę. Śruba, która jest też wtedy metalowa, nie zużywa się ona ani trochę i w tym miejscu Wam tą śrubę pokażę, to wzmocnienie Wam pokażę i od razu sobie zobaczycie w jaki sposób się demontuje ramienia ze statywu. Do tego celu użyjemy sobie wkrętareczkę. Ja wezmę ten nasz statyw tutaj, żebyście widzieli to w kadrze. Pięć śrubek odkręcamy. Położymy wkrętarkę. I naszym oczom w tym miejscu ukazuje się taka metalowa płytka wzmacniająca. Ja ją mam gdzieś osobno w sumie jeszcze. A tutaj jest przykręcona, za chwileczkę też z tego statywu wyciągniemy. I ta metalowa płytka stabilizuje Wam całe ramię. Dodatkowo do tej płytki wkręcony jest tutaj, jest tutaj ta centralna śruba kontrowana kluczem i tutaj już nie ma prawa nic się złamać, nie ma prawa nic odpaść, nie dostaniecie w zęby mikrofonem podczas śpiewania, więc spokojnie. Zaraz wyciągnę Wam z tego statywu, to zobaczycie sobie tą płytkę z bliska. Wyciągniemy z Baby Spidera. To jest plastik, który schodzi osobno. I tutaj mamy płytkę. W tamtej wersji mam już skręcone to wzmocnienie do mikrofonu. To jest ta płytka. To jest opcjonalne akcesorium do dokupienia. Ech. No znowuż, nie tania sprawa, bo to wszystko jest liczone w stówkach, to akurat kosztuje tam 8-9 dych stówkę, zależnie też od importu i od ceny aktualnego kursu euro. Natomiast to jest coś, co y, długie ramię plus ciężki mikrofon spokojnie trzyma na miejscu, w to wkręcacie tą śrubę, która jest tutaj. Ta śruba jest dołączona do, do tej płytki wzmacniającej, a nawet dodatkowo możecie sobie dokupić taką śrubę, teraz jest nawet w wersji wydłużonej, bo do tego statywu można dostawić dostawkę do laptopa o której Wam za chwileczkę opowiem i którą Wam za chwileczkę pokażę, bo też taką dostawkę posiadam. Aha, jeszcze jedna kwestia warta uwagi to demontaż ramion. Ramiona się wysuwają i wychodzą ze spidera. Bez problemu się to montuje. Trzeba troszkę tylko to ustawić, wstawić w miejsce i wszystko będzie działało tak jak trzeba. Dobra, ramiona na miejscu. Naszą blachę wzmacniającą sobie tutaj założymy, górę dokręcimy i słuchajcie, jak już kręcicie ten statyw, odkręcacie go, to też nie z całej siły. Ja tutaj mam 
udar, znaczy udar, mamy sprzęgło na wkrętarce, delikatnie ustawione, żeby tych gwintów nie poprzeciągać. To jest aluminium, więc pamiętajcie, tego nie pomalujesz. Fajnie nie mogę tego, tego srebrnego pomalować, co to jest, kurwa? Nie pomalujesz. No nie szło. To jest amelion. Co to jest? Amelion. <laughs> co? Amelinon. Ok, e, niezbędnym akcesorium może być dostawka do laptopa, którą właśnie... Przynoszę. Spójrzcie, to jest taki bardzo fajny element, który ma cztery punkty położeń tego naszego laptopa, naszego urządzenia. Mocowane jest do tej płytki i żeby tą dostawkę zamocować, zamocować taka płytka jest niezbędna, więc jak zamawiasz dostawkę do laptopa, musisz zamówić płytkę wzmacniającą. I zaraz znowu dostawka to też jest stówka, 150 zł, zależnie od, zależnie od miejsca. Stoi stabilnie, nie ma regulowanych ramion na długość, a szkoda, bo by się przydały. Natomiast taka dostawka, poza tym, że tutaj może stać sobie laptop, mi stoi tutaj konsola i na górze stoi laptop, to na tej dostawce możecie postawić sobie właśnie, i teraz uwaga, klawiaturę sterującą albo jakiś mały, wąski instrument. Dlaczego klawiaturę sterującą i mały, wąski instrument? I tutaj w tym miejscu znowu się zdziwicie, jak to jest, że, że taki instrument, no... Yy, nie zmieści, czy, 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 nie, czy nie położysz na niego takiej klawiatury sterującej. Słuchajcie, ramiona, jak widzicie w spajderze, rozchodzą się pod dużym kątem. Jak je wydłużycie, to one wtedy są po prostu tutaj y, szerokie, no i ta klawiatura Wam wpadnie w środek. Być może dacie ją radę oprzeć tutaj przy ramieniu bardzo wąsko, natomiast no, nie gwarantuję, że tak się stanie. W przypadku y, urządzeń, które są krótkie, ale jeszcze szersze, to jest jeszcze większy problem, tak jak na przykład z moją konsolą, żeby tą konsolę postawić, musiałem wyciąć tutaj specjalną deskę z drewna, bo ta fabryczna dostawka nie gwarantowałaby, że ta konsola stałaby stabilnie. Natomiast producent znowu tutaj wyszedł naprzeciw Wam i zaprojektował specjalną dostawkę na ramiona, którą nakładacie. Ona mniej więcej odcina, no nie wiem, tutaj z 40 cm szerokości. Nakładacie ją na ramiona, czy górne, czy dolne, czy na spidera takiego, czy na takiego. I kładziecie sobie spokojnie klawiaturę sterującą. I tą klawiaturę możecie dołożyć tutaj jako drugi czy trzeci instrument, a możecie równie dobrze położyć ją na ramiona jako pierwszy czy drugi instrument. Konfiguracji jest bardzo dużo i możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Dodatkowo poza dostawką na klawiaturę producent przewidział jeszcze taką dostawkę bardziej prostokątną, która zrobi z tego statywu, jak to tam było napisane, yy... No, wiecie jak jest, mównica, o, mównica. Kładziecie taką dostawkę i możecie sobie rozłożyć księgę i czytać czary. No, e, więc staty, do, statyw ma bardzo dużo rozszerzeń, dostawek, wiele, wiele różnych akcesoriów, które możecie do tego statywu dokupić. Więc dobra, słuchajcie, położymy sobie naszego e, Genosa, położymy sobie konsolę, zobaczycie jak to wszystko wygląda. I zaraz Wam pokażę eksperyment, że na niedokręconych ramionach również... E, Sprzęt będzie stał stabilnie. Ramiona sobie na razie podniesiemy. Gdzie genos? Jest to ciężkie niestety w moim pokoju. To jest cholernie mało miejsca. Dobra, mamy tatulka. I teraz y, postawimy tą konsolę, zobaczcie sobie jak to będzie wyglądało. Weźmiemy, weźmiemy samą konsolę bez podstawki i zaraz zobaczycie o czym Wam powiem. Konsola stoi y, fajnie, niby stabilnie, natomiast bardzo łatwo niestety mogłaby się wywrócić, gdy chciałbyś zagrać y, mocniej, czy nie daj Boże ktoś by to y, dotknął. Konsola jest podparta tutaj yy, nawet nie w połowie, no mniej więcej w połowie. Natomiast jak ramiona będziemy wydłużać, to one wyj wyjdą nam poza urządzenie. Więc urządzenie krótkie, ale szerokie, no niekoniecznie na, tym, na tej podstawce chciałoby stać. I tutaj yy, nie wiem, czy pomogłaby ta podstawka pod klawiaturę sterującą, bo ona tam ma chyba rant. Więc wtedy też by, była, yy, wtedy też by było słabo. Więc ja sobie wymyśliłem, że pod taką konsolę taką dechę sobie przygotuję, wytnę. Być może macie inne patenty, być może stawiacie to w case'ie, też jest opcja. Ja stwierdziłem, że case'a nie mogę używać, bo nie pasuje mi to wtedy do stanowiska z Genosem, 
Więc taką oto dechę sobie wyciąłem, kładę sobie na ramiona. Ramiona wtedy mogę spokojnie wydłużyć, żeby deska była podparta jeszcze dalej i nie ma wtedy problemu najmniejszego. Dwa razy wysuniemy. O, i to już sobie stoi stabilnie. Konsolkę można postawić. I teraz nie ma problemu najmniejszego, żeby ta konsola nam chciała stąd zlecieć. No minus jest taki, kupujecie statyw za 800 i jakąś deskę trzeba kroić. No ale ten statyw nie był zaprojektowany pod konsolę, on był zaprojektowany pod instrumenty klawiszowe, ale być może pomogę tutaj DJ-om, którzy prowadzą taką usługę jak ja, klawisz plus konsola. Możecie mieć fajnie wyglądające stanowisko, prezentujące się w rewelacyjną całość, tylko trzeba sobie jakiś patent czy plan na to wymyślić. I teraz jak macie dostawkę do laptopa, konsolę możecie obniżyć, fajnie jak macie w niej regulowany ekran, możecie ją odsunąć, żeby, żeby Wam ten ekran z laptopa, czy ta klawiatura nie zasłaniała wyświetlacza w konsoli. Kładziecie sobie tutaj czy klawiaturę sterującą i robicie jakieś fajne show, styczek VST, czy kładziecie na laptopa i yy, ja mam tutaj na przykład program do świateł na laptopie, tutaj gram, tutaj śpiewam, tutaj mam program do świateł. I propos tego śpiewania, teraz pokażę Wam, tylko szukam jej tak wzrokiem, dostawkę do mikrofonu, którą też możecie kupić jako osobne akcesorium do tego statywu. Już ją przyniosę. To jest dostawka na mikrofon, również firmy Koenig Meyer. Z racji takiej, że jest fajnie wykonana, wszystko do siebie pasuje, ramię jest regulowane, możecie je dowolnie sobie tam skracać i, i wydłużać. Dodatkowo tutaj też jest regulowane w tym miejscu, więc możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Ma e, takie prowadzenie dla przewodu, żeby ładnie go schować. Mocujemy ją w taki sposób. Nakręcamy po prostu na naszą śrubę od mikrofonu. I teraz polecam dość osiowo nakręcać i delikatnie w przypadku, gdy macie tą plastikową śrubę. Natomiast w przypadku metalowej śruby to, to spokojnie. To może sobie tam delikatnie chodzić góra dół, jeśli chodzi o Umocowanie na śrubie, zależnie jak śrubę tutaj dokręcicie. Nie dokręcajcie tego na siłę, nie ma takiej potrzeby. Stoi sobie to rewelacyjnie. Tutaj kładziecie, wkładacie mikrofon, kabel prowadzicie i teraz uwaga, Spider ma rewelacyjne schowki na kable, które też nie zawsze są spotykane u konkurencji. Tutaj macie prowadzenie dla przewodu i w dziury po ramionach, czy też w środkowy taki tunel dla przewodów jest. Kładziecie sobie kabel, wyciągacie go spod Spidera i wpinacie w gniazdo waszego instrumentu, czy, czy też e, jakiś tam idzie sobie dalej do miksera. Przewody prowadzicie w taki sposób, że chowacie je w szpary po ramionach, w dziurę do e, przewodów tą centralną i dodatkowo do tych e, przewodów macie dwa klipsy, żeby te przewody się schowały, bo często widzę, macie te spidera, kable wam wiszą tutaj, prawo, lewo, słuchajcie, no to nie do tego zostało stworzone. Po to macie taki statyw, żeby te przewody chować. Jeśli rozmawiamy w tym miejscu o dodatkach i, i dostawkach, to możecie do Spidera dokupić bardzo dużo różnego typu gadżetów, ale e, jeszcze z takich fajnych gadżetów są uchwyty na tablet, e, jakieś uchwyty wielofunkcyjne. Do ramion możecie również doczepiać jakieś dodatkowe uchwyty na tablet. Możliwości jest ogrom. Wejdźcie sobie na stronę Kinig Meyer, zobaczcie sobie katalog i jest dział Spidera, tam są wszystkie, wszystkie dodatki pokazane. Statywy można bardzo, bardzo rozbudowywać. I co więcej, jak się coś Wam uszkodzi, to wszystko praktycznie jest dostępne. Takie gadżety typu śrubki, jakieś bolce zabezpieczenia, to piszcie do producentów, natomiast są całe ramiona w sprzedaży. No nie są to znowu tanie rzeczy, bo 250 zł około kosztują nowe ramiona. Tam w ramionach jest mosiężne takie zabezpieczenie które lubi się uszkodzić, ale tylko w przypadku wtedy, gdy na przykład chcielibyście sobie siąść na te ramienie. No, maksymalne obciążenie takiego ramiona to jest 35 kg, tak deklaruje producent i uwierzcie mi, spokojnie takie ciężkie instrumenty sobie na tym stoją. Yy, udźwig całego statywu to jest niby 105 kg, ale nie wiem jak oni to mierzą, bo jak masz dwa ramiona po 35 kg to jest 70 kg. Ja nie chciałbym tego sprawdzać, nie będę na niego siadał, bo to jest yy, no, nie do tego stworzone, prawda? Takie hardkorowe testy widziałem gdzieś na internecie, że ktoś siadał na statyw. Natomiast uwierzcie mi, że najcięższe flagowe instrumenty z klawiaturą młoteczkową typu jakaś, nie wiem, Yamaha S90 XS, tam prawie 30 kg, was spokojnie sobie na tym będą e, stały i nic się nie będzie działo. W tym miejscu e, też zdarza się za, zarzut do, e, do posiadaczy Spidera, nawet do tego jak ja gram na Spiderze, że te ramiona się... Ktoś tak pisał, że jakby mi się bujał taki... Tak, czekaj, nawet nie mogę teraz tego tak zrobić, bo to jest, naprawdę się słabo buja. A bo ja mam ramiona, ja mam ramiona krótko wyciągnięte. Jak ramiona sobie wyciągniemy dalej i dłużej, a zobaczymy w taki sposób. 
Tu mamy się ten statyw, instrument, o, zaczyna bujać tak na tym statywie, prawda? O, w ten sposób. I piszecie coś takiego, że jakby mi się taki instrument bujał, to ja już bym dawno ten statyw sprzedał. A ja wam powiem, że ten instrument mi się tak buja, ludzie widzą przynajmniej, że człowiek gra i się wyżywa na instrumencie i, i jest fajnie i, i on nie spada, więc yy, sorry. Nie spada, jest wszystko w porządku, można sobie go bujać i można się fajnie wczuwać w grę. Mi to powiem szczerze, nawet się podoba i pomaga, ale no wielu z Was nie, bo czujecie, że ten statyw jest niepewny i spadnie. Często oglądacie, oglądacie moje porównania i filmiki i tak piszecie. Spokojnie, to jest rzecz normalna w tym statywie. Tutaj są no, ramiona przedłużane w taki sposób, że są delikatne luzy pomiędzy, pomiędzy pozostały, pozostałymi częściami, elementami, no i tak to się wszystko buja. Ramię stoi stabilnie, nic się z tym nie dzieje. No i, no i tyle, powiem Wam szczerze. Natomiast z wad tego, z tego statywu, hmm, musiałem się dłużej zastanowić, ale tak na szybko przedstawię Wam dwie, trzy, chociaż było o nich przed chwilą. Łatwo rysujący się lakier, bo to jest aluminium i aluminium jest miękkie, więc musicie sobie uważać na po prostu na ten statyw, jak chcecie, żeby był ładny przez cały okres eksploatacji, to raczej transportować w pokrowcu i nie obijać, starać się nie obijać go, bo będzie po prostu wszystko widać, bo to jest miękki materiał. Druga kwestia to no, wy, wyrabiające się te gwinty w tych pokrętłach, no to jest rzecz normalna, nienormalna, no powinno być to z troszkę twardszego materiału, lecz przy dokładnym i delikatnym użytkowaniu to, to spokojnie też sobie żyje. Kolejna kwestia taka, że w standardzie dostajecie tandetny uchwyt na mikrofon, który po, no, po 10, 20, 30 imprezach nadaje się tylko do śmieci. Trzeba dokupić znowu dostawkę. No i dla niektórych wadą może być cena. No słuchajcie, statyw nie jest tani, kosztuje 1100 zł, przyjmijmy. I teraz pokrowiec, żeby transportować statyw, kosztuje kolejną stówkę, 120 zł. Ramy mikrofonowe to jest kolejna stówka, wzmocnienie pod ramy to jest kolejna stówka. I tym oto sposobem, jak chcecie mieć spidera takiego fajnie skompletowanego, to jest 1500 zł minimum, ale macie ładny statyw na lata. No z plusów przede wszystkim najładniejszy design moim zdaniem jest jeszcze Ultimate statyw, taki też bardzo ładny, który też bardzo ładnie wygląda, natomiast on jest taki toporny, mi się podoba statyw Spider, który jest mega smukły. No i tutaj bardzo ważna i fajna rzecz, z której korzystajcie, polecam, na koniec już to dodam, statyw ma nogi rozłożone szeroko, tam pod spodem, tutaj w tym miejscu może będzie widać jak się schylę, tutaj, 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 kładziecie sobie reflektory okrągłe i podświetlacie sobie cały instrument i całe ramię. Jak nie widzieliście, jak to wygląda, to często na moich filmach, na moich fanpage'ach, na różnych materiałach, które wrzucam, poszukajcie po prostu filmów, jak to u mnie wygląda. Wygląd jest rewelacyjny. A wygląd to w dzisiejszych sprawach bardzo ważna rzecz, bo ludzie wchodzą na salę i też kupują oczami, jak wszystko wygląda, pre prezentuje się rewelacyjnie, profesjonalnie, jakoś z głową przemyślane, no to od razu widać, że ktoś tam jednak na tym pomyślał, a nie jakieś wiszące przewody, białe przedłużacze, nic niepochowane i więcej sprzętu niż talentu. Słuchajcie, jeszcze z takich wad tego statywu, bo nie dodałem, jedna rzecz jeszcze. Pod spodem są śrubki imbusowe i te śrubki imbusowe chodzą w takiej tulejce, która ma taki specjalny ogranicznik. Spotkałem niestety raz czy dwa gdzieś tematy na internecie, że ten statyw się po prostu komuś złożył. Pękła ta śrubka, instrument poleciał na ziemię, noga się położyła. Nie wiem z czego to wynika, albo jest felerny egzemplarz, albo po prostu ktoś, nie wiem, stawiał tutaj 3-30 kilowe instrumenty i skakał po nim, albo opierał sobie nogę, bo sam jak gram opieram sobie na niego nogę i dociążacie ten statyw po kilka kilogramów. Być może ktoś może przy yy, rozsuniętej nodze za mocno ją uderzył w cokolwiek, nie mam pojęcia, mi się takie rzeczy nie zdarzyły i nikomu ze znajomych, kogo znam, takie rzeczy się nie zdarzyły. Natomiast widziałem na internecie, na jakiejś grupie e, facebookowej, czy, czy nie pamiętam, czy na forum, że statyw się komuś złożył. Więc e, od czasu do czasu po prostu zróbcie sobie przegląd takiego statywu, spójrzcie, czy wszystkie mocowania są na swoim miejscu. Tych śrubek tam imbusowych nie dociągajcie, nie dokręcajcie, one są fabrycznie dobrze ustawione. Chyba, że zobaczycie, że się po prostu odkręciły, to one mają chodzić z delikatnym e, luzem, ale też z delikatnym oporem, żeby ta noga sobie pracowała. Nie dokręcajcie tam nic na siłę, bo się powyciera i po prostu pęknie. W tym miejscu to praktycznie wszystko. Na koniec, tak, rekomenduję ten statyw każdemu, kto chce mieć fajny, ładny, funkcjonalny, z możliwością rozbudowy i rozwoju i w pełnym, z pełnym wsparciem od producenta, bo to jest bardzo, bardzo ważne, ładnie wyglądający, super prezentujący się statyw na scenie, no nie za najniższe 
pieniądze. No ale nie ma rzeczy chyba tanich, pięknych i super trwałych i super dobrych. Nie ma rzeczy idealnych i nie ma statywów idealnych. Doskonale o tym wiecie. Postawicie X i Genosa za 20 tysięcy i też można grać imprezę, prawda? Postawicie statyw za 1200 czy 1500 i też można grać imprezę, prawda? Więc to wszystko zależy tylko od Was. Ten statyw się albo kocha, albo nienawidzi. Jak Wam podobał się taki odcinek? Chcecie więcej takich materiałów? Chcecie więcej testów i porównań moich recenzji? Jeśli tak, to piszcie wszystko o wszystkim w komentarzu pod filmem. Jeśli używacie tych albo tych statywów, to również piszcie o tym, a jeśli nie używacie, to podzielcie się opinią, dlaczego. Te statywy, tak jak mówiłem wcześniej, albo się kocha, albo się nienawidzi. A teraz zapraszam serdecznie, subskrybuj kanał Akademii Keyboardu, Keyboard Way, klikaj dzwoneczek, zaznaczaj wszystkie powiadomienia, lajkuj filmik albo nie lajkuj, jeśli Ci się nie podoba, bo też masz do tego pełne prawo. No i wbijaj na fanpage Akademii Keyboardu, Keyboard Way. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć! Nie no, taki krzywy ten kadr, że głowa mała. No, teraz będzie git. No, dobra, zawsze polecam. I pewnie, i co jeszcze? I Spider Pro. Zaczynajmy. Nie no, to pierwsze było najlepsze. Obiektyw szerokokątny robi takie cuda, że widzicie nawet moje skarpetki i kapcie, które jeszcze po remoncie trochę brudne, ale to nie ma znaczenia, wiem, że mi to wybaczycie.